ഹായ് ഓൾ സി ത്രീ നോട്ട് എയ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വൺ എന്ന പേപ്പറിലെ മൊഡ്യൂൾ സിക്സിൽ നിന്നുള്ള റൺവേ ലെങ്ത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചേഴ്സിൽ റൺവേ ഓറിയൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് റൺവേയുടെ ലെങ്ത്ത് എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളൊരു റൺവേ ലെങ്ത്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസിഡേർഡ് ഫോർ ബേസിക് റൺവേ ലെങ്ത്ത് കാൽക്കുലേഷൻ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് റൺവേ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് അസ്യൂംഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ബേസിക് റൺവേ ലെങ്ത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക് റൺവേ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു അഞ്ച് കണ്ടീഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ആ അഞ്ച് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് അത് ഫോളോ ചെയ്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു റൺവേയുടെ ലെങ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസിക് റൺവേ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കണ്ടീഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തത് നോ വിൻഡ് ഈസ് ബ്ലോയിങ് ഓൺ ദ റൺവേ റൺവേയിൽ വിൻഡ് യാതൊരു വിൻഡും തന്നെ ബ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ആദ്യത്തെ അസംഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ദ എയർക്രാഫ്റ്റ് ഈസ് ലോഡഡ് ടു ഇറ്റ്സ് ഫുൾ ലോഡിങ് കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ എയർക്രാഫ്റ്റിൽ ലോഡ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫുൾ കപ്പാസിറ്റിയിലായിരിക്കും എയർക്രാഫ്റ്റിനെ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ദ എയർപോർട്ട് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് സീ ലെവൽ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മീൻ സീ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ദ റൺവേ ഈസ് ലെവൽഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ എഫക്റ്റീവ് ഗ്രേഡിങ് റൺവേ ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൺവേ ആണെന്നാണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് അതായത് അവിടെ സ്ലോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് മെയിൻറ്റെയ്ഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളണെ നമുക്കിനി പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ള വാല്യൂ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ റൺവേയിൽ നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അഥവാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും അഞ്ച് അസംഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു റൺവേ ആണ് നമ്മൾ ബേസിക് റൺവേ ലെങ്ത് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ദ മാനർ ഇൻ വിച്ച് ആൻ എയർക്രാഫ്റ്റ് ആക്ച്വലി പെർഫോംസ് ദ ലാൻഡിങ് ആൻഡ് ടേക്ക് ഓഫ് വിൽ ഡിസൈഡ് ടു എ ലാർജ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് റൺവേ അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് റൺവേ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് ലാൻഡിങ്ങിൻ്റെയും ടേക്ക് ഓഫിൻ്റെയും സമയത്ത് എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് റൺവേയുടെ ലെങ്ത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ അതായത് റൺവേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ലാൻഡിങ്ങിനും ടേക്ക് ഓഫിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് റൺവേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ആ സമയത്തുള്ള എയർക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നമ്മുടെ റൺവേയുടെ ലെങ്ത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മൂന്ന് കേസസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞ ഈ അഞ്ച് കണ്ടീഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കറക്ഷൻ ഫാക്ടറാണ് ഇനി ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ഓപ്പറേഷണൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ റൺവേ ലെങ്ത്തിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ നോർമൽ ലാൻഡിങ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ നോർമൽ ടേക്ക് ഓഫ് തേർഡ് വൺ എൻജിൻ ഫെയിലിയർ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമുക്ക് നോക്കാം നോർമൽ ലാൻഡിങ് നോർമൽ ലാൻഡിങ് In the figure, the aircraft should come to a stop within 60% of the landing distance, assuming that the pilot makes an approach at the proper speed and crosses the threshold of runway at a height of 15 meters. Okay, now we are talking about landing in the case. Now, if an aircraft is coming to a landing distance, we assume that this figure is coming to a landing distance. Now, we are talking about the landing distance in this figure. അല്ലെങ്കിൽ റൺവേയുടെ ലെങ്ത് നമ്മൾ ഇത്രയുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആദ്യം ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റൺവേ ലെങ്ത്തിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് പറയുന്നത് എയർക്രാഫ്റ്റ് ഷുഡ് കം ടു എ സ്റ്റോപ്പ് വിത്തിൻ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ലാൻഡിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഈ ഫുൾ ലാൻഡിങ് ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആകുമ്പോൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് വരുന്ന എയർക്രാഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം എന്നാണ് കണ്ടീഷ
द बिगिनिंग ऑफ द रणवे पोर्शन टू बी यूज एस लैंडिंग ईस नोण एस ऐशोड अब ना ोडन पर रणवे बिगिनिंग पोर्शन नोषोडन पर इत्र भाग रणवे बिगिनिंग पोर्शन नोषोडन पर द रणवे ऑफ फु स्ट्रे पेयमेंट ईस प्रोवैड्ड फॉर दि एंड लैंडिंग डिस्टन इन नमुक सैकंड कंशन नोक सीशन नोर्मल टेक ऑफ कैसा एमल टेक ऑफ नोक द टेक ऑफ डिस्टन और टी ओ डी मस्ट बी फॉर ए स्पेसीफि वेट ऑफ एयरक्राफ्ट वन वन फाइव पेर्स अट द वन वन फाइव पेर्स ऑफ द आक्चल डिस्टन द एयरक्राफ्ट यूस टू रीच ए हईट ऑफ टेन पॉइंट फाइव मीटर आ षोण फिगर ई फिग श्रद्धि नमुक मनस अब नम्बर रणवे फिगर वरच एयरक्राफ्ट इवड़ा टेक ऑफ असीम ई डन टेक ऑफ असीम आयरक्राफ्ट टेन पॉइंट फाइव मीटर हईटेत डिस्टन रणवे आयरक्राफ्ट टेन पॉइंट फाइव मीटर हईटेत डिस्टन ई पॉइंट ए डिस्टन नोक आ डिस्टन हंड्रड आज नेक ऑफ डिस्टन पर अब आदमे न टेन पॉइंट फाइव मीटर हईटेवर नोकी अद डिस्टन मार्क ओके इन ई डिस्टन हंड्रड आज नेक ऑफ डिस्टन पर डिस्टन टू रीच द हईट ऑफ टेन पॉइंट फाइव मीटर शुड बी ईक्वल टू वन वन फाइव पेर्स ऑफ लिफ्ट ऑफ डिस्टन लिफ्ट ऑफ डिस्टन वन फिफ्टीन पेर्स टेन पॉइंट फाइव मीटर हईट रईस डिस्टन पर द नोर्मल टेक ऑफ रिक्वेस्ट ए क्लियर वे विच ईस डिफेंड आज एन एरिया बी ऑन दि रणवे नोट लेस् दैन वन फिफ्टी मीटर वाइट सेंट्रल लोकेट अब द एक्सटेड सेंट्रल लाइन ऑफ द रणवे आंड दि कंट्रोल ऑफ एयरपोर्ट अतोरीटी The clear way should not be more than one half of the difference between 150 percentage of LOD and TOD. इन्हें हमको मून आम तक ऐसे नो काम. Stopping in emergency अलग गले engine failure के ऐसा नो बारे. Stopping in emergency अलग गले engine failure. For the engine failure case, the TOD is the actual distance required to reach a height of 10.5 meter. With no percentage applied. विथ नो पेर्स अब ना कई कंशन पर नोर्मल टेक ऑफ कैस अब टेक ऑफ डिस्टन अलग टी ओ डी पर टेन पॉइंट फाइव हईट रीच डिस्टन हंड्रड आिफ्टी पेर्स टी ओ डी पर टेन पॉइंट फाइव मीटर हईटेत डिस्टन टी ओ डी पर हंड्रड आिफ्टीन पेर्स वे अलग और पेर्स नाम अप्ल टेन पॉइंट फाइव मीटर हईटेता वेट डिस्टन नमुक फिगर नोक इवे इन टेक ऑफ संभव इवे टेन पॉइंट फाइव मीटर एत दॉइंट फाइव एन टोटल डिस्टन नी ओ डी पर ओके कई कंशन आ टेन पॉइंट फाइव एन टोटल डिस्टन हंड्रड आिफ्टी पेर्स टी ओ डी पर It is sorry. It also incidentally recognizes the infrequency of occurrence of engine failure. In case of an engine failure, sufficient distance should be available to stop the airplane rather than continue the takeoff. But takeoff in the same time, our engine failure on that, then we will have to do something else. Airplane has to stop and I will do something else. Then takeoff is done. The airplane has to stop and I will do something else. Then we will have to do something else. The distance is known as the accelerate stop distance, as shown in the figure. But figure le accelerated stop distance, na mula mark yadi thonda thay thevare. But e distance le na mula aircraft ne nartha na airigum sramikya. Aircraft oran na move yadi thodang bade na mukhe engine failure onda na manusla abe anangile. Adu fly yadi alangile take off yadi thodanga abe runway le thanne. Ye accelerated stop distance na agatte aircraft ne nartha na alangile stop yana airigum na mula apurum sradikendar. 
it is required to provide a clear way or stop way or both side or both in this case appo ee case la or clear way allengil stop way allengil random nammal provide cheyandadayittu varunu the stop way is defined as a rectangular area at the end of runway and in the direction of take off appo stop way endanu nokkam da runway de end la ite nammal kodukkuna ee rectangular area enaanu nammal stop way ennu parayunnathu It is a paved area in which an aircraft can be stopped after an interrupted takeoff due to engine failure. अब इस stop way नमले provide यंदे एंड उद्देश्य यंदा आना, नमक engine failure condition उन्नाई करेंगे आले aircraft takeoff चाहिए आधे, इवडे इतना बस stop जे यहाँ में डटा ना, नमले stop way provide जाए ना तो. Its width is at least equal to the width of runway and the thickness of pavement less than that of the runway, but yet sufficient to take the load of aircraft without failure. अब इन विन पर रणवे सें विरिक्षम नो प्रोवैड स्टोप वे फिगर कम रणवे वित्त स्टोप वे सें वित क्लियर वे शुड नोट बी मोर दैन वन हाफ द डिफर बिटी टी ओ डी आल ओ डी अब क्लियर वे कंशन पर टेक ऑफ डिस्टनस अब लैंडिंग डिस्टनस लिफ्ट ऑफ डिस्टनस टेक ऑफ डिस्टनस तमिल डिफरसी वन हाफि लेसम क्लियर वे पर ऑल द अब त्री केस आर् कंसिडेड फोर द जेट एंजीन एयरक्राफ्ट आंड फोर द पिस्ट एंजीन एयरक्राफ्ट ओणी द फस्ट आड्ड केस कंसिडेड अब और जेट एंजीन एयरक्राफ्टाने नम्बर मूं केस नोकूँ ऐसा नोर्मल लैंडिंग केस नोर्मल टेक ऑफ केस अब एंजीन फेलियर केस मूं केस नणवे लेंंगति डिसेन नोकूँ एना पिस्ट एंजीन एयरक्राफ्टाने नजीन फेलियर केस नोर्मल लैंडिंग केस कंसीडर द के गिविंग द लोंगस्ट रणवे लेंंग दी फाइनली रकमेंडड अब नाम मूं केस नोकीटे ऐसवे लेंंगति वे चूस मूं केस लोंगस्ट रणवे लेंंगति ऐसो वरुद अब एंजीन फेलियर केसो अद नोर्मल लैंडिंग नोर्मल टेक ऑफिना नोकूँ इतना लोंगस्ट रणवे लेंंग वरुद अब नाइनली रकमेंड्डे ओके इतना मनस विश्वसू अब नाम पर लेंत ऑफ रणवे रणवे ओरियंटेशन कई ना रणवे लेंंगे अब रणवे लेंंग नामेपुर लेंंग रणवे लेंंग डिसेन ना कुछ कंशन नोक अब विंडा पा फु लोडिंग कपासीटी एयरक्राफ्ट मीन सी लेवल एयरपोर्ट सीटेट अब रणवे लेवलड स्टाडेड टेमपेच मेन चेजा इत्र कंशन ना वेणू पोरा एक्सट्रा नो मूं ओपरेशनल क्यारक्टिस्टिकसु नोर्मल लैंडिंग नोर्मल टेक ऑफ अब एंजीन फेलियर केस इत मूं नोकी इतना लोंगस्ट रणवे लेंंग प्रोवैड आ लेंंग नणवे लेंंग चूस इन ओरों रणवे लेंंग वह आद्य नोर्मल लैंडिंग पर नोर्मल लैंडिंग ना वन स्टोप टोटल लैंडिंग डिस्टनस पेर्संटेज एयरक्राफ्ट वन स्टोप अब फिफ्टीन मीटर आवे नमें एयरक्राफ्ट रणवे अणवे अड़े अलग रणवे थ्रश् होंडिले एना ना नोर्मल टेक ऑफ केस ना टेक ऑफ डिस्टनस पर टेक ऑफ डिस्टनस टेन पॉइंट फाइव मीटर हईट रीच डिस्टनस एत्र आो अ हंड्रड आिफ्टी पेर्संटेज टेक ऑफ डिस्टनस ना एंजीन फेलियर केस पर एंजीन फेलियर अलग स्टोपिंग इन एमर्जेंसी नो वन वन फाइव पेर्संटेज वे अब टेन पॉइंट फाइव मीटर हईट टेन पॉइंट फाइव मीटर हईट रीच डिस्टनस एत्र आो अ टेक ऑफ डिस्टनस ओके मूं क्यों ना अप्ले नमुक लोंगस्ट रणवे लेंंग कणवे लेंंग बेसीक रणवे लेंंग चूस
ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക്